ये फाइनल ट्रम्प प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एम जी टी फाइव जीरो टू के फाइनल ट्रम के सॉल्व एम सी करवाए जा रहे हैं फाइनल ट्रम एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसमें सबसे पहले है द फॉर मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट यानी कि फॉर मैनेजमेंट फंक्शन में तमाम जितने भी ऑप्शन है शामिल है सवाए के एक्सेप्शन को छोड़ के वो है स्टाफिंग जो शामिल है उसमें कंट्रोलिंग प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आ जाते हैं उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू दी टैक्स द बेस्ट अप्रोच फॉर ऑप्टेनिंग नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर इज सो टैक्स के मुताबिक जो बेस्ट अप्रोच है हासिल करने के लिए नॉलेज जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में वो इनमें से क्या है वो है असिस्टमैटिक अप्रोच उसके बाद ये कि वर्ट बिहेवियरल साइंस डिसिप्लिन हैज मेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंडिविजुअल बिहेवियर सो जो बिहेवियरल साइंस का डिसिप्लिन है उसने जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की अंडरस्टैंड करने के लिए इंडिविजुअल बिहेवियर वो इसमें से क्या है वो है साइकोलॉजी उसके बाद ये कि डैश हैज हेल्प अस अंडरस्टैंड डिफरेंसेस इन फंडामेंटल वैल्यूज एटीट्यूड एंड बिहेवियर बिटवीन पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज इनमें से डैश ने जो है वो हमें मदद की है अंडरस्टैंड करने में डिफरेंसेज जो है फंडामेंटल वैल्यूज में एटीट्यूड में और बिहेवियर में डिफरेंट पीपल के दरमियान डिफरेंट कंट्रीज में वो है एंथ्रोपोलॉजी उसके बाद ये कि डैश मीन्स दी ऑर्गेनाइजेशन आर बिकमिंग मोर हाइट्रोजीनियस इन टर्म्स ऑफ जेंडर रेस एंड एथनीसिटी इनमें से डैश और ऑप्शन का मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा हाइट्रोजीनियस बन रही है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जेंडर रेस और एथनीसिटी के हवाले से सो ये है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी उसके बाद ये द डैश एजम्शन एज्यूम्स इनमें से कौन सा एजम्शन का एज्यूम ये है कि डेट पीपल हु आर डिफरेंट वील वॉन्ट टू एसिमुलेट ये है मेल्टिंग पॉट उसके बाद ये कि डैश स्टेडीज बिहेवियर एज इट रिलेट टू कंसर्न सच एस जैसे कि एबसेंटिज्म यानी कि एबसेंट वगैरह टर्न ओवर होना प्रोडक्टिविटी और जो परफॉर्मेंस है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसके बाद ये कि अ डैश इज़ अ सिचुएशन इनमें से कौन सा ऑप्शन जो एक सिचुएशन है इन विच एन एम्प्लॉय मस्ट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट जिसमें एम्प्लॉय को लाजमी डिफाइन करना होता है राइट और रॉन्ग कंडक्ट वो है एथिकल डायलेमा एथिकल डायलेमा ऐसी सिचुएशन होती है उसके बाद एक इंडिविजुअल लेवल डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड सो इंडिविजुअल लेवल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें शामिल है इनमें से क्या वो है परसेप्शन उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू मेयर्स ब्रिक्स टाइप्स इंडिकेटर पीपल हु आर क्लासिफाइड एज डैश आर कॉन्सेप्चुलाइजर सो मेयर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर के मुताबिक लोग जिनको क्लासीफाई किया जाता है इनमें से किसके तौर पर वो हैं कॉन्सेप्चुलाइजर वो है ई एन टी पीस और उसके बाद ये कि इन द बुक ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ जीनियस थर्टीन की एग्जीक्यूटिव वर इंटरव्यूड एंड टेस्टेड एंड ऑल वर फाउंड टू बी टाइप्स द रिजल्ट इज पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस टाइप रिप्रेजेंट ओनली अबाउट फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन सो जो बुक है प्रोफाइल ऑफ जीनियस की थर्टीन की एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू किया गया और टेस्ट किया गया और वो तमाम जो है वो पाए गए टू बी टाइप्स और ये जो रिजल्ट है वो पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि ये जो टाइप है रिप्रेजेंट करती है सिर्फ फाइव परसेंट जो है पॉपुलेशन को सो so ये इसका जो आंसर है वो है इंटिव थिंकिंग और उसके बाद ये कि विच डायमेंशन ऑफ बिग फाइव मॉडल कौन सी जो डायमेंशन है बिग फाइव मॉडल की रेफर्स टू एन इंडिविजुअल प्रोपेंसिटी टू डिफर टू अदर्स वो है एग्रीबलनेस उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू रोकीच डैश वैल्यूज रेफर टू डिज़ायरेबल एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस यानी रोकीज के मुताबिक इनमें से कौन सी वैल्यूज होती हैं जिससे मुराद डिज़ायरेबल एंड स्टेट है एग्जिस्टेंस की वो है टर्मिनल वैल्यूज उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है नॉट वन ऑफ दी हाफ स्टेट फाइव डायमेंशन ऑफ नेशनल कल्चर इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है जो फाइव डायमेंशन है नेशनल कल्चर के उनमें से नहीं है हाफ टेट्स के मुताबिक वो है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी बाकी ऑप्शन है पावर डिस्टेंस क्वांटिटी ऑफ लाइफ वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसके अलावा लॉन्ग टर्म ऑरिएंटेशन उसके बाद एक इनमें से डैश ऑप्शन जो है वो क्या है इज द डिग्री टू विच पीपल इन अ कंट्री यानी कि सब तक लोग जो है कंट्री के प्रेफर करते हैं स्ट्रक्चर्ड को और अनस्ट्रक्चर सिचुएशन वो है अनसर्टेंटी अवॉइडेंस उसके बाद ये कि जॉन हॉलैंड आर्ग्यूज जॉन हॉलैंड जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज हाइस्ट एंड टर्न ओवर लोएस्ट वेयर जॉब सेटिस्फेक्शन जो है हाइस्ट और टर्न ओवर जो लोएस्ट है कहाँ पर जहाँ पर्सनैलिटी एंड ऑक्यूपेशन आर इन एग्रीमेंट पर्सनैलिटी और ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीमेंट में है यानी कि एक दूसरे से एक तरह से एग्री कर रहे हैं सो so, वहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन भी हाइस्ट है और टर्न ओवर भी जो है वहाँ पर लोएस्ट है उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर डेट इन्फ्लुंस परसेप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इन्फ्लुंस नहीं करता वो नहीं है एक फैक्टर जो कि इन्फ्लुंस कर
वी सी वी इंगेज इन डैश सो इस वजह से क्योंकि इम्पॉसिबल है हमारे लिए कि हम एसिमुलेट करें हर चीज़ों को जो हम देखते हैं सो हम इंगेज होते हैं किसके अंदर सिलेक्टिव परसेप्शन के अंदर हम इंगेज होते हैं उसके बाद देखिए विच इज़ नॉट वन ऑफ द स्टेप्स इन द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल में से कौन सा जो है वो एक स्टेप नहीं है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल में वो है सिलेक्टिंग द डिसीजन डेट सेटिसफाइज सेटिसफाइस बाकी ऑप्शन है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग द डिसीजन क्राइटेरिया और रेटिंग अल्टरनेटिव सो लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर उसके बाद ये कि डिसीजन मेकर्स ऑपरेट विद इन द कन्फाइंस ऑफ आई ई द कंस्ट्रक्ट सिंप्लीफाइड मॉडल दैट एक्सट्रैक्ट द एसेंशियल फीचर्स फ्रॉम प्रोडक्ट विदाउट कैप्चरिंग ऑल देयर कम्प्लेक्सिटीज के जवाब है बाउंडेड रैशनैलिटी उसके बाद ये डैश इज एन इंक्रीज कमिटमेंट टू अ प्रीवियस डिसीजन इन एस्पायर्ड ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो ये है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट एस्केलेशन होना यानी कि इंक्रीज करना कमिटमेंट में प्रीवियस जो डिसीजन है उस उसको उसके बाद एक इंस्पायर ऑफ द फैक्ट दैट शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस चेंजेस आर रैंडम एसेंशियली रैंडम आर लार्ज पोर्शन ऑफ इन्वेस्टर बिलीव दैट दे कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन दैट प्राइज विल मूव सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये एग्जाम्पल इनमें से किसकी रैंडमनेस एर की एग्जाम्पल है उसके बाद एक डिसीजन मेड सो एज टू प्रोवाइड द क्रेटेस्ट गुड फॉर द क्रेटेस्ट नंबर आर बेस्ड ऑन डिसीजन जो किए जाते हैं सो एज टू प्रोवाइड के प्रोवाइड किए जाए ग्रेटेस्ट गुड ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आर बेस्ड ऑन उनकी बेस्ड है किसके ऊपर यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट इन मोटिवेशन मोटिवेशन के अंदर इनमें से कौन सा की एलिमेंट जो है वो नहीं है वो है एनवायरमेंट बाकी ऑप्शन है इंटेंसिटी डायरेक्शन और परसिस्टेंस उसके बाद ये डैश इज द ड्राइव इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है ड्राइव है टू बिकम वाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इन मेजलो हेरारकी ऑफ नीड सो ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो ऊपर की नीड में से है सो so, उसके जो मैजलों की नीड्स हैं उनमें अगर आप ऊपर देखेंगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में यही है कि इट्स द ट्राइव टू बिकम वाट वन इज कैपेबल जो कैपेबल होता है बनने के लिए मैजलो हेरा की ऑफ नीड में सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द आंसर उसके बाद ये थ्योरी एक्स मैनेजर वुड अज्यूम एम्प्लॉयज वुड एक थ्योरी एक्स मैनेजर जो है वो अज्यूम करता है एम्प्लॉयज को कि एम्प्लॉयज को क्या किया जाएगा नीड टू बी कंट्रोल जरूरत है उनको कंट्रोल होने की सो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वाली जो थ्योरी है उसमें जो थ्योरी एक्स मैनेजर की थिंकिंग है उसके हवाले से ये है उसके बाद ये टू फैक्टर थ्योरी सजेस डेट एक्सट्रेंसिक फैक्टर सजेस डैश कॉज डिससेटिस्फेक्शन जो टू फैक्टर थ्योरी है वो ये बताती है कि एक्सट्रेंसिक फैक्टर कौन सा एक्सट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक फैक्टर है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब बनता है डिससेटिस्फेक्शन का वो है वर्किंग कंडीशन उसके बाद एक इंडिविजुअल्स विद हाई नीड टू अचीव प्रेफर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इंडिविजुअल्स जो होते हैं हाई नीड के साथ के वो अचीव करें वो प्रेफर करते हैं इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्शन एक को छोड़ के वो है आ हाई डिग्री ऑफ रिस्क बाकी है जॉब सिचुएशन विद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स और फीडबैक उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू दी गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के मुताबिक गोल्स शुड भी गोल्स को क्या होना चाहिए डिफिकल्ट बर्ड अटेनेबल डिफिकल्ट लेकिन अटेनेबल उसके बाद ये मैनेजर्स कैन इंक्रीज एन एम्प्लॉयज डैश थ्रो इन एक्टिव मास्ट्री विकेरियस मॉडलिंग वर्बल परसुएशन एंड अराउजल सो मैनेजर जो वो इंक्रीज कर सकते हैं एक एम्प्लॉय का क्या सेल्फ एफिकेसी किसके जरिए इन एक्टिव मास्ट्री के जरिए विकेरियस मॉडलिंग के जरिए वर्बल परसुएशन और अराउजल के जरिए सो सेल्फ एफिकेसी इज द आंसर उसके बाद ये कि डैश एग्जिस्ट इनमें से कौन सा जो है वो एग्जिस्ट करता है वैन एन इंडिविजुअल परसीव दैट द रेशियो ऑफ देयर इनपुट टू आउटकम इज डिसिमिलर टू द रेशियो ऑफ अ रिलिवेंट अदर्स सो so, इनमें से क्या चीज़ होती है जब एक इंडिविजुअल इस चीज़ को परसीव कर रहा है कि जो रेशियो है उसके इनपुट टू आउटकम का वो डिसिमिलर है यानी कि सिमिलर नहीं है वैसा नहीं है जितना रेशियो जो है दूसरे रिलिवेंट लोगों का है ये है इक्विटी टेंशन उसके बाद ये कि द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड्स सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल पर्सनल गोल और नीड एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ दो पोटेंशियल रिवार्ड्स फॉर द इंडिविजुअल इज द रिलेशनशिप सो ये है रिवार्ड्स पर्सनल गोल्स उसके बाद ये द बिलीव डैट डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग इज अ वैल्यू स्टेटमेंट सच एन ओपिनियन इज द डैश कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड ये है कॉग्नेटिव इसके जवाब है कॉग्नेटिव उसके बाद ये कि लियोन फेस्टिंगर वुड प्रपोज डेट अ डिजायर टू रिड्यूस डिसोनेंस वुड बी डिटर्माइंड बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट उसके जवाब है द एक्सटेंट टू विच एटीट्यूड आर वाइडली वाइडली हेल्ड बाई सोसाइटी सो ये इसका आंसर है उसके बाद ये कि इफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर इनकन्सिस्टेंट अगर एटीट्यूड और बिहेवियर इनकन्सिस्टेंट हैं इंडिविजुअल विल मोस्ट लाइकली इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा मुमकिन तौर पर क्या करेंगे 
चेंज आई था देर एटीट्यूड और बिहेवियर या तो चेंज करेंगे उनके एटीट्यूड को या फिर बिहेवियर को उसके बाद ये कि डैश डिस्क्राइब्स अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट योर जॉब इनमें से कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है पॉजिटिव फीलिंग आपकी जॉब के बारे में रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेल्यूशन ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स इसका जवाब है सेटिसफेक्शन उसके बाद ये कि जॉब मेजर्स द डिग्री टू विच अ पर्सन आइडेंटिफाइज साइकोलॉजिकली विद इज और हर जॉब एंड कंसिडर हिज और हर परफॉर्मेंस परसिव परफॉर्मेंस लेवल इंपॉर्टेंट टू सेल्फ वर्थ इसका जवाब है इन्वॉल्वमेंट उसके बाद ये डैश कमिटमेंट रेफर्स टू एन एम्प्लॉय ऑब्लिकेशन इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है वो एक एम्प्लॉय का ऑब्लिकेशन होती है मतलब वो कमिटमेंट है उससे मुराद एम्प्लॉय ऑब्लिकेशन है टू रिमेन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉरल और एथिकल रीजन इनके रहना एक ऑर्गेनाइजेशन में मॉरल या एथिकल रीजन के लिए इसके जवाब है नॉर्मेटिव सो नॉर्मेटिव कमिटमेंट से मुराद उसके बाद ये डैश रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट इनमें से किस से मुराद जो है वो इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट है विद सेटिसफेक्शन विद एंड एंथजम फॉर द वर्क शी डज सो ये इसका आंसर है एम्प्लॉ इंगेजमेंट उसके बाद ये पीपल विद पॉजिटिव डैश बिलीव इन देयर इनर वर्थ एंड बेसिक कॉम्पिटेंस अब वो लोग जो है वो किस तरह की चीज़ कौन सी चीज़ उनमें पॉजिटिव होती है कि उनका ये बिलीव होता है उनकी जो इनर वर्थ है उसके अंदर और जो बेसिक कॉम्पिटेंस है वो है कोर सेल्फ इवेल्यूशन कोर सेल्फ इवेल्यूशन उसके बाद ये कि क्वाइटली कंटिन्यूइंग टू डू योर वर्क Even though you are dissatisfied, an example of dash response to dissatisfaction. यानी कि continue continue करना आपका अपना काम quiet रहते हुए खामोश रहते हुए even कि आप dissatisfied हैं example हैं कौन से response की dissatisfaction के मुकाबले में ये है loyalty. उसके बारे में Steve is unhappy with his job. Steve जो है वो unhappy अपनी job से he takes every possible vacation. एंड सिक डे एंड समाइम शोज अप फॉर लेट वर्क तो उसके लिए जो भी पॉसिबल हो सकता है वेकेशन पर जाना छुट्टी वगैरह के लिए वो लेता है और सिक डे की भी जो भी होती है और कभी कभी वो लेट भी होता है वो सो ही इज एक्सप्रेसिंग हिज डिससेटिस्फेक्शन विद अ डैश रिस्पॉन्स वो अपनी डिससेटिस्फेक्शन को किस तरह के रिस्पॉन्स से शो कर रहा है वो है नेगलेक्ट उसके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एबिलिटी इनमें से कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है फिजिकल एबिलिटी की वो है लुक और जो बाकी चीज़ें वो है स्ट्रेंथ स्टेमिना और डेक्सटरिटी उसके बाद ये रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड जॉब परफॉर्मेंस इज लाइकली टू बी एन इशू ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द नेक्स्ट डेकेट यानी कि इन दो चीज़ों के दरमियान जो है एज के दरमियान और जॉब परफॉर्मेंस के दरमियान वो मुमकिन तौर पर एक इशू है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस का नेक्स्ट डेकेट के दरमियान उसके बाद ये डैश इज द लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ री इन्फोर्सिंग क्लोजर एंड क्लोजर अप्रोक्सीमेशन To the desired new behavior, वो है shaping इसका आंसर है उसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इनमें से डैश की एग्जाम्पल जो है वैन एन एम्प्लॉय रिसीव आ वन वीक सस्पेंशन फ्राम वर्क अब एक एम्प्लॉय रिसीव करता है वन वीक सस्पेंशन उसके वर्क से एंड इज फाइन टू हंड्रेड डॉलर और उसको फाइन किया जाता है टू हंड्रेड डॉलर फॉर स्टीलिंग कंपनी प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी जो है स्टील करने के लिए सो इसका जवाब है पनिशमेंट है ये एक एग्जाम्पल है ये किसकी पनिशमेंट की एग्जाम्पल है उसके बाद ये कि एलिमिनेटिंग वेर एनी री इन्फोर्समेंट डेट इज मेंटेनिंग एन अनवांटेड बिहेवियर इस कार्ड एलिमिनेट करना कोई भी री इन्फोर्समेंट जो कि मेंटेन कर रही है अनवांटेड uh, बिहेवियर को वो कहलाता है क्या एक्सटेंशन उसके बाद ये कि फॉर अ सेल्स पर्सन हु इज पेड कमीशन री इन्फोर्समेंट अकर्स ऑन आ डैश स्केजूल एक सेल्स पर्सन uh, के लिए जिसको पे किया जाता है कमीशन री इन्फोर्समेंट होती है कौन से स्केजूल के ऊपर वेरिएबल रेशियो के ऊपर तो ये थी आज की वीडियो आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर